ദില്ലി പാട്യാല ഹൌസ് സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ദില്ലി പോലീസിനും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് ആക്രമണം നടത്തിയ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് ദില്ലി പോലീസിനോട് സുപ്രീം കോടതി നേതൃത്വം നൽകിയ മൂന്ന് അഭിഭാഷകർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു കനയകുമാർ അടക്കം മൂന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു അതേസമയം രോഹിത് വെമുല ദളിതനല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങളുമായി മനു ശങ്കർ ചേർന്നുണ്ട് മനു ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന വലിയൊരു ആറുപണം നിലനിൽക്കുന്നു കോടതി തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ സൌമ്യ ദില്ലി പട്ടേല ഹൌസ് കോടതിയിൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിഭാഷകരായ ഓം ശർമ്മ വിക്രംജിത് ചൌഹാൻ എസ്പാൽ യാദവ് എന്നിവർക്കാണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത് കോടതിക്കുള്ളിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇവർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ദില്ലി പോലീസിനോട് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു ഇവർക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസ് എടുക്കാത്തതെന്നും സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ കന്നയ്യ മർദ്ദിച്ചെന്ന് ഒളിക്യാമറയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതും ഇതേ മൂന്ന് അഭിഭാഷകർ തന്നെയായിരുന്നു ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതു താല്പര്യ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി നടപടി പാട്ടാല സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വാദം കേൾക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ കന്നയകുമാറിനെ വാങ്ങിയിരുന്നു ഈ കന്നയകുമാറിനെയും ഉമർ ഖാലിദിനെയും അനിർഭൻ ഭട്ടാചാര്യയും മൂന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ദില്ലി പോലീസ് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല അതേസമയം രോഹിത് വെമുല ദളിതൻ അല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രോഹിത് ആത്മഹത്യാ കേസ് ഉൾപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും പോലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം രോഹിത് ദളിത് വിഭാഗക്കാരൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താതെയാണ് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഈ മനുഷ്യങ്കറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ദുർഗാദേവിയെയും മഹിഷാസുരനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പരാമർശത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സ്മൃതി ഇറാനി മാപ്പ് പറയാതെ സഭ നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ദുർഗാദേവിയെ അപമാനിക്കുന്ന ലഘുലേഖ ലഭിച്ചത് ജെ എൻ യുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് സ്മൃതി ഇറാനി പരാമർശത്തിൽ താൻ മാപ്പ് പറയില്ലെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി സഭയെ അറിയിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏഴ് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് എട്ട് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് വരെ നേടാനാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സാലിംഗ് ചേർന്നുണ്ട് സാലിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൗമ്യ ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് രാജ്യം മികച്ച വളർച്ച നേടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക സർവേ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ മികച്ച സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ഈ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച രാജ്യം നേടിയത് രണ്ട് വർഷത്തിനകം എട്ട് ശതമാനം വരെ വളർച്ച നിരക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്നും സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ആ കാർഷിക രംഗത്ത് കാർഷിക രംഗത്ത് ലക്ഷ്യം വേണ്ടത്ര ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പാൽ ഉൽപാദന കാര്യത്തിലൊക്കെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും നേട്ടമായെന്ന് പറയുന്നു എണ്ണവില ഇടിഞ്ഞതാണ് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമായത് നാണ്യപ്പെരപ്പ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു യെസ് ആ സന്തോഷ് സാലിംഗ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് റബ്ബർ വിലയിടിവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ ഇടത് എം പിമാർ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി വിലയിടിവ് തടയാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് എം പിമാർ ആരോപിച്ചു നേരത്തെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എം പിമാർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് ഉറപ്പുകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഇടത് എം പിമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധ ധർണയ്ക്ക് ശേഷം ഇടത് എം പിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ട നിവേദനം നൽകി എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ഉൽപാദകരിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കും ഇരകൾ
നിരോധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി അതിന് പ്രസക്തിയില്ല പുതിയ വാദങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഉപഭോക്ത ഇതിന്റെ ഉൽപാദകരിൽ നിന്നും നഷ്ടം നേടാനായി ഉള്ള കാര്യത്തിൽ വാദം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ വാദം തന്നെ നടത്തും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡി വൈഎഫ്ഐയുടെ അഭിഭാഷകനോട് അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനും സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി സൗമ്യ സന്തോഷ് ആളിങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു പി ജെ ജോസഫിന്റെ നിലപാടിൽ നേതാക്കൾക്ക് അതൃപ്തി എൽ ഡി എഫുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാക്കൾ നിലപാട് അറിയിച്ചു നിയമസഭാ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുകയാണ് ആറ് സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുന്നണി വിടണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ആന്റണി രാജു പി സി ജോസഫ് എന്നിവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാടുകാരാണ് എൽ ഡി എഫുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്നും ഇവർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു കെ എം മാണി പാർട്ടിയെ തകർത്തുവെന്നാണ് മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവായ പി സി ജോസഫിന്റെ നിലപാട് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ കെ എം മാണി പരാജയപ്പെട്ടു അഴിമതിയോട് മാണി സന്ധി ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ജോസ് കെ മാണിയെ പാർട്ടി നേതാവായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പി സി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം മുന്നണി വിടുന്നതിനോട് പി ജെ ജോസഫിന് താൽപ്പര്യമില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മുന്നണി മാറുന്നു എന്നത് പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ജോസഫിന്റെ പക്ഷം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സോളാർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാതിരുന്ന തമ്പാനൂർ രവിക കമ്മീഷന്റെ ശാസന നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ കളി മാറുമെന്ന് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷനിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന പി പി തങ്കച്ചന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ തമ്പാനൂർ രവിക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ ജോജു വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് വലിയ വിമർശനമാണ് തമ്പാനൂർ രവിയുടെ നിലപാടിൽ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് സിറ്റിംഗിൽ നടക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൗമ്യ ഇന്ന് തമ്പാനൂർ രവി രവി ഹാജരാകേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കമ്മീഷൻ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ഹാജരാകാത്തത് ഗൌരവമായി തന്നെയാണ് കമ്മീഷൻ കാണുന്നത് യു ഡി എഫിന് കമ്മീഷനിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന നേരത്തെ പി പി തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഗൌരവമായി കണ്ട തങ്കച്ചന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തമ്പാനൂർ രവി ഹാജരാകാത്തത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഹാജരാകാമെന്ന് തമ്പാനൂർ രവി അറിയിച്ചതായി അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ കളി മാറുമെന്ന് കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഹാജരാകരുതെന്ന് തമ്പാനൂർ രവിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വിശദീകരിച്ചു ഒരു മാസത്തേക്ക് സാവകാശം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് അറിയിച്ച കമ്മീഷൻ എന്നത്തേക്ക് തമ്പാനൂർ രവിക്ക് ഹാജരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരാഞ്ഞു മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ഹാജരാകാമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സോളാർ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ സരിതയെ ക്രോസ് വിസ്താരം ആരംഭിച്ചു അഭിഭാഷക അസോസിയേഷന് അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അജിത്തിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയായി നൽകി എന്ന സരിത സോളാർ കമ്മീഷന് നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അസോസിയേഷൻ അഭിഭാഷകൻ സരിതയെ വിസ്തരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ സംഭാവന കൊടുത്ത കാര്യം സരിത ആവർത്തിച്ചു ജി ആർ അജിത്തിനെ അറിയാം നിരവധി തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് തന്നെ ജി ആർ അജിത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചിലേറെ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഫോണിൽ നിന്നും തിരിച്ചും അജിത്തുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ സരിത ക്രോസ് വിസ്താരത്തിനിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ക്രോസ് വിസ്താരം അല്പസമയത്തിനകം പുനരാരംഭിക്കും ഉമേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കമ്മീഷനിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് സരിത എസ് നായർ വിസ്താരം അവസാനിച്ചാൽ ഉടൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സരിത പറഞ്ഞു കമ്മീഷന് ഇന്ന് നാളെ കൊണ്ട് തീരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ക്രോസ് തീരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കമ്മീഷന് ക്രോസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോടതി നടപടികളായിട്ട് അത് സി ഡി ജോണി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലേ കറക്റ്റ് അറിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം സാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വികസനത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന അഴിമതിയാണ് കേരളത്തിലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പന്തളം സുധാകരൻ വികസനത്തിനൊപ്പം അഴിമതിയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സോളാർ കേസ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർത്തു മദ്യനിരോധനമല്ല മദ്യവർജ്ജനമാണ് വേണ്ടതെന്നും പന്തളം സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കേരളം പ്രബുദ്ധമാണ്
കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുമ്പിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ദില്ലിയിലെത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാക്കൾ വഴി ഹൈക്കമാൻഡ് നേതൃത്വത്തിന് പേരുകളടങ്ങിയ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക കൈമാറി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് നൽകിയ ലിസ്റ്റിൽ സ്വന്തം പേര് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പീരുമേടും ഉടുമ്പൻചോലയും സി ആർ മഹേഷ് കരുനാഗപ്പള്ളി ആദം മുൻസി ബേപ്പൂർ വിദ്യാബാലകൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോട് നോർത്ത് തുടങ്ങിയവരാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് തവണ എങ്കിലും മത്സരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു മാറ്റം പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കൃത്യമായ ഒരു ആലോചനയിലൂടെ ഒരു പഠനത്തിലൂടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മുൻകാലങ്ങളിൽ കെ പി സി സി നേതൃത്വം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന പരാതി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിലെ കണക്ക് പ്രകാരം യു ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളല്ലാത്ത നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധി വഴി സീറ്റുറപ്പിക്കാനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കുമെതിരെ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ചെങ്ങന്നൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേസെടുത്തത് വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കേസ് എഫ് ഐ ആറിന്റെ പകർപ്പ് പീപ്പിളിന് ലഭിച്ചു മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഒന്നാം പ്രതിയും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ രണ്ടാം പ്രതിയുമാക്കി ചെങ്ങന്നൂർ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ചെങ്ങന്നൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിയും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും അടക്കം പതിനഞ്ചു പേർ ചേർന്ന് മൈക്രോ ഫൈനാൻസിന്റെ മറവിൽ വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് മൂന്ന് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തുന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് മെമ്പറും ചെങ്ങന്നൂർ എസ് എൻ ഡി പി മുൻ കൌൺസിലറുമായ സുനിൽ വള്ളിയാണ് പരാതിക്കാരൻ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി പോലീസിന് നൽകിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ മറവിൽ കൺവീനർ ജോയിന്റ് കൺവീനർ എന്നിവരുടെ വ്യാജരേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് യൂണിയൻ ബാങ്ക് കിടങ്ങന്നൂർ ശാഖയിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തിരുന്നു വായ്പയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച വ്യാജരേഖകൾ പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഇത് പരിഗണിച്ച കോടതിയാണ് കേസെടുക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള ഗൂഢാലോചന തട്ടിപ്പ് പൊതുഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ബി നാനൂറ്റി ആറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അനുവാദത്തോടെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തട്ടിയെടുത്തതായും പരാതിയിലുണ്ട് അടൂർ എസ് എൻ ഡി പി യൂണിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പിന് സമാനമായ തട്ടിപ്പാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലും അരങ്ങേറിയതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ലെസ്ലി ജോൺ ഇടുക്കി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ പി ദണ്ഡപാണിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും പാമോലിൻ കേസിൽ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടു ലാവ്ലിൻ കേസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് കോടതി തന്നെ നിരീക്ഷിച്ച സാഹചര്യം സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തതായാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ സിനിമയിൽ സെറ്റുകൾ ഇടുന്നതുപോലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ചേർന്ന് പുതിയ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രിമാരുടെ നടപടി ശുഭത്വമാണെന്നും വി എസ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രി ക്യാമ്പസിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി എസ് ാണ് ഇതിന്റെ തനി നിറം യഥാർത്ഥ വസ്തുത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു പുറത്തു കൊണ്ട
മാർച്ച് പതിനൊന്ന് വരെ സർക്കാരിന് സമയം അനുവദിക്കുകയാണെന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ പാലക്കാട് അറിയിച്ചു പാലക്കാട് ചേർന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളുടെയും കേരള തമിഴ്നാട് ലോറി ഉടമകളുടെയും യോഗമാണ് വീണ്ടും സമരം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ആറിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയും വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ലോറി ഉടമകൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു ചരക്ക് ലോറി ഉടമകൾ അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത് കുടിവെള്ളം ഒരുക്കുകയെന്ന ആവശ്യമല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ലോറി ഉടമകൾ അറിയിച്ചു കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടും വാളയാറിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനോ സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനോ വെയ് ബ്രിഡ്ജ് സൗകര്യമൊരുക്കാനോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല വാളയാറിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച ടോൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ലോറി ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ചെമ്മീനിലെ നായികയുടെ ഇഷ്ട വിഭവമാണ് ചെമ്മീൻ കറി തന്റെ സ്വന്തം ചെമ്മീൻ കറിയുടെ ചേരുവ രഹസ്യം എന്തെന്ന് മലയാളികളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ കറുത്തമ്മ കൊല്ലത്തെ കടലിൽ പോയ പുത്തൻ വലക്കാരുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ ചെമ്മീനാണ് കറുത്തമ്മ സ്വന്തം രുചിക്കൂട്ടിൽ പാചകം ചെയ്തത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റാവിസിലെ ഷെഫ് രഞ്ജിത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കറി റെഡിയാക്കി തന്റെ റെസിപ്പിയല്ലേ ഉഗ്രനാണെന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിയ ഷീലയുടെ കമന്റ് ഒരു ചായ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത തനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഈ രുചിക്കൂട്ടെന്ന് ഷീലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലേ ചെമ്മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു ഡിഷ് മാത്രം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നോട് പറയും ഇത് ഉണ്ടാക്കും കാരണം പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി 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 അത് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ പക്ഷെ അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് റെഡിയായിട്ട് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതുപോലെ റെഡിയായിട്ട് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അളവളവൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും പാചകകല പഠിക്കാത്തതിൽ വിഷമമില്ലെന്നും ഷീല പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി ഷീലയുടെ സ്വന്തം ചെമ്മീൻ കറി കൊല്ലം റാവിസിന്റെ മെനുവിലും ഇടം നേടും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ സംഗീത രംഗത്തെ കുലപതികളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ആദരിക്കുന്ന വ്യതിയായിരുന്നു സ്വർലയ കൈരളി ഗന്ധർവ സന്ധ്യ പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങ് ലജൻഡറി പുരസ്കാരം ഉഷ ഉദപ്പും സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ജെറി അമൽദേവും വാണി ജെറാമും സ്വർലയ കൈരളി യേശുദാസ് അവാർഡ് ഔസേ ബഷനും ഏറ്റുവാങ്ങി അനശ്വര കവി ഒ എൻ വിയുടെ സ്മരണകൾ അലയിടിച്ചുയരുന്ന വേദിയിൽ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ നാല് അസാമാന്യ പ്രതിഭകൾ ആദരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ധന്യമായത് മലയാള സംഗീതം തന്നെയാണ് മധുര പതിനാറിലെത്തിയ ഗന്ധർവ സന്ധിയുടെ അവാർഡ് നിശ സമാനതകളില്ലാത്ത അനുഭവമായി മാറുകയായിരുന്നു ലജൻഡറി അവാർഡ് വിഖ്യാത പോപ്പ് ഗായിക ഉഷ ഉതുപ്പും ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് വാണി ജയറാമും ജെറി അമൽദേവും സ്വർലയ കൈരളി യേശുദാസ് അവാർഡ് ഔസേ പച്ചനും യേശുദാസിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയവരെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞത് സംഗീതത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ മലയാളികളുടെ സംഗീത കാമനകളിൽ തേന്മഴ പെയ്തിറങ്ങിയ വാണി ജയറാം യേശുദാസ് ഡുവേറ്റ് ശബ്ദം ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിൽ മുടങ്ങിയപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിലയ്ക്കാത്ത കരഘോഷം ഉയർന്നു ആയിരം കണ്ണുമായി എന്ന ഗാനം അമേരിക്കൻ സംഗീതജ്ഞൻ ഗ്രേസി ആലപിച്ചത് വിസ്മയകരമായ ഒരു അനുഭവമായി ചടങ്ങിന് കൊഴുപ്പേകാൻ റിമാ കല്ലിംഗിന്റെ നൃത്തവും മറ്റനുബന്ധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു
എം എ ബേബി എം എൽ എ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ പ്രഡാസ് മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് സ്വർലയ ഭാരവാഹികളായ രാജ്മോഹൻ ഇ എം നജീബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സഹകരണ രംഗത്തെ തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പുതുസംരംഭം സൈബർ പാർക്ക് പ്രവർത്തന സജ്ജമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഐ ടി വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന സൈബർ പാർക്ക് നാളെ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി നാടിന് സമർപ്പിക്കും നവോത്ഥാന നായകനായ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വികസനത്തിന്റെ പുതുവഴികൾ തേടുകയാണ് സഹകരണ രംഗത്ത് തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മയുടെ പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച സൊസൈറ്റി ഐ ടി രംഗത്തേക്കും ചുവടുവെക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഐ ടി മേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനിടയാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ യു എൽ സൈബർ പാർക്ക് കോഴിക്കോട്ടെ ദേശീയപാത ബൈപ്പാസിനോട് ചേർന്ന് നെല്ലിക്കോടാണ് പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ രീതിയിൽ പാർക്ക് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് നേരിട്ടും എൺപതിനായിരം പേർക്ക് പരോക്ഷമായും ഇവിടെ തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കും വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള നിരവധി കമ്പനികൾ കരാറുപ്പെട്ടതായി സൈബർ പാർക്ക് ചെയർമാൻ രമേശൻ പാലേരിയും സിഇഒ അഭിലാഷ് കുമാറും അറിയിച്ചു വിദ്യാസമ്പന്നരായവർക്ക് തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അതും ഐ ടി മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉന്നം വെച്ചത് അത് ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു വിജയപ്രദമായി തന്നെ പറയാം സി ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ ക്ലോസ് ടു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള നമ്മൾ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ കമ്പനികളിൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് കമ്പനികളുണ്ട് ചെറിയ കമ്പനികളാണ് അതിൻ്റെ അവർ വിത്തിൻ വൺ മന്ത്സ് ടൈം അവർ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഓൺവേഴ്സ് ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒന്നും റെഡി ആയി സോ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഓൺവേഴ്സ് ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി പ്രണാബ് മുഖർജി പാർക്ക് നാടിന് സമർപ്പിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്